Muy buenas, cavernícolas. Vamos a encender las pastillitas. Hoy son, pues, las cinco y casi media de la tarde, ¿no? No me digas, tío, ni me lo creo. Tengo que mirar el móvil para creerme que son, ¡buah! Las cinco y veinte de la tarde, señores. Las cinco y veinte de la tarde. Bien. Bueno. Este vídeo lo subiré dentro de un ratito. Vamos a hacer la cachimbita protocolaria. Vamos a encender las pastillas. Bienvenidos de nuevo a estos pequeños episodios donde directamente, simplemente nos vamos poniendo al día, cada día de, de trabajo aquí en la cueva. Y os voy contando las batallitas diarias. Hoy quiero empezar, mientras que relleno la cazoleta eh, de la shisha, quiero empezar... Eh, Haciendo una pequeña reflexión, fijaos que esta onda ACB con la que estamos liados ahora eh, llegó aquí a casa, es de un buen amigo mío, que simplemente pues tenía la moto parada de hacía tiempo y quería ponerla en marcha para seguir usándola y ir al trabajo con ella y demás, ¿no? Seguir disfrutando de su servicio, puesto que todavía estaba en plena forma. Y fijaos que... Como tantas otras cosas en la vida, pues siempre surgen imprevistos, cosas que uno no espera. Y se está haciendo de esta moto una bonita historia. Es cierto que lo que empezó con una sencilla revisión, donde yo os, os quería enseñar cuatro cosillas de mecánica que todavía no hubiésemos visto, por ejemplo, cómo se hace una carburación, y luego después salí a probarla y teniendo la fe de que todo iría perfectamente, pues de ahí ha nacido un problema que nos ha hecho meternos a fondo dentro de un motor buscando un fallo de caja de cambios y solventar el problema a medida que nos hemos, encontrando, nos hemos ido encontrando la, las disyuntivas. ¿no? Y es muy bonito, de ahí hago la reflexión, porque gracias a eso aquí en la cueva hacemos todavía más familia. Los comentarios son súper cercanos, el aporte de cada uno de vosotros es súper agradecido por mi parte y ya no solo a través de la pantalla, sino que ahora voy a coger el móvil y os voy a enseñar novedades de esta onda que todavía no quiero enseñar, así como un par de cositas más, porque en ese agradecimiento está que de nuevo Juanjo, nuestro suscriptor de Alcalá, vino ayer con nosotros a echarnos una manita. Con permiso voy a coger el, con permiso voy a coger el teléfono, dame un segundo. Así que nada, ya tengo el teléfono en la mano, eh, lo que acababa de decir. Muchas gracias, Juanjo, de nuevo por venir. Y además, como sabéis, hicimos un llamamiento en el vídeo de ayer, Agustín, para que viniera a ayudarnos en la aventura que se nos presentaba por la tarde. Y fijaos cómo va esta ondita. Gracias a Juanjo de Alcalá y gracias, Agustín, el motor está de nuevo dentro del chasis. No llegué hasta donde quería llegar, pero es cierto que, lógicamente, porque salen siempre problemillas que uno no espera, que ya veréis en los vídeos de edición. Edición, por cierto, que viendo, como veis, que la moto está en recta final, eh, falta enchufar todos los cables, enchufar toda la carburación, motor de arranque, batería, apretar ejes, poner ruedas, faltan cosas, pero... Ya está el motor puesto en la moto. Eso ya es recta final para nosotros. Eh, si la probamos iba bien. Una vez que la acabemos, que también os iré actualizando diariamente, pero ya nos pondremos con los vídeos de edición tanto de eso como de la Vogue 300 Rally y el Power Flow, que todavía tengo los datos allí en aquellas cajetillas de cosas de cámaras y demás, porque fijaos que las cámaras y los drones y todo eso todavía no están aquí, todavía está la rueda vacía, no hay chisme, pero no me ha dado la, tie no me ha dado la vida tiempo ni a verlo siquiera, no sé ni cómo está el contenido. Pero no solo quería enseñaros la Honda CB, también quería enseñaros de nuestro amigo José, que además es suscriptor, que por fin me has traído los limones, José, la historia esta de los limones es muy buena, porque estaba un día en su casa pidiéndole cositas que hay aquí dentro, y me dice, llévate unos limones. Y se me olvidan los limones. Me cago en la mano, pues vamos a tener que quedar y tomar otra cerveza para darte los limones. Vale, pues quedamos otro día. 
con la tontería de los limones quedamos, nos tomamos una cerveza. ¿Te quieres creer que se me han olvidado los limones? Me cago en la leche. Hemos estado cuatro o cinco veces, que por cierto, las cervezas sí que no se han olvidado, pero ya por fin tengo los limones. Y el contenido de esta caja, fijaos qué bonito. Atención de la cueva de hormigo. Esto viene por parte de Mag13 Racing. Racing, aquí tenéis su Instagram, por cierto, ¿vale? Aquí tenéis el teléfono, por si lo queréis. Yo solo puedo anticipar que es el contenido de esta caja es Racing. Sí, ya está abierta, pero de momento no os la enseño. Y os voy a enseñar otra cosita más, porque la dejé por aquí, la dejé por aquí para enseñarosla. La dejé por aquí para enseñarosla ahora, mirad. Voy a poner aquí el trípode, permitirme un segundo, y voy a enseñaroslo aquí en la mesita. Veréis. Aquí. Veréis. Esta carraca, ¿eh? esta llave de carraca, se me ha puesto dura, <ríe> aunque suene feo. El cambio de dirección de aflojar a apretar está muy duro. Creemos muchas veces que por falta de grase, por falta de... porque se ha roto el piñón... Pues chicos, probad simplemente esto, el tornillo de aquí, lo aflojáis un pelín. Ya está. ¿Veis cómo salta? Me lo pongo en el micro. Hace un clic perfecto. Y simplemente es porque de tanto clic, 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 se aprieta de aquí, le dais un toquecito izquierdo, lo aflojáis un pelín y ya está. ¿Eh? Que hay gente que tira las llaves por menos, por menos tira llaves nuevas. Y más una irimo de estas que... Mm, os la recomiendo, ya veis la caña que le damos aquí es calidad-precio, no es muy cara pero fuah, funciona de cine así que fíjase la onda en recta final la llave de carraca reparada la caja sorpresa aquí los limones, por fin ya veremos dónde lo usamos pero José ha traído sus limones ha cumplido <ríe> Deciros de nuevo que no se os olvide que el día 31 tenemos un directo, que sigo trabajando en ello, como dice la alta alcurnia, y sigo... Necesito que me lleguen cositas, pero vamos en aras de que todo esté aquí eh, el día 31. Así que nada más, me voy a encender la pastillita, breve, conciso. Voy a subiros este pequeño vídeo. Supongo que si son las 5 y media, lo tendréis a eso de las 6. Y me voy a poner hasta donde dé tiempo con esto. Hoy ya no creo que la pruebe. Ya os digo, ahora mi horario laboral vuelve otra vez a ponerse un poquillo revoltoso, así que eh, dispongo de poco tiempo para bajar a la cueva. Pero me pongo, y yo creo que si vamos a buen ritmo y con buen pie, mañana saldremos todos a probarla. Y luego empezaré a editaros y a editaros y a editaros. Voy a subir un montón de cositas de todo lo que ha sido esta moto al por menor de cómo fue su videoprueba, de la Vogue 300 Rally, del Power Flow, de amigos relacionados con esos vídeos y un montón de cosas que estoy deseando demostraros, pero lo primero es el curso. Y por cierto, mirad que siempre antes de empezar un día nuevo, herramientas limpias, guardad y suelo barrido. Eso es lo primero antes de empezar la faena, ¿vale? Así que nada, un abrazo fuerte, os leo en un ratito. Me voy a ir haciendo la cachimborria y nos vemos mañana. A ver hasta dónde hemos llegado hoy. Juanjo, gracias por venir ayer. Agu, no hace falta que te lo diga. Un abrazo y hasta ahora.